Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui en ce dimanche 17 septembre. Un départ de randonnée du côté de Naton avec un ciel particulièrement lumineux qui nous permet de voir les Five Islands et surtout le continent. Les fruits du dragon, je vous ai déjà montré, je pense, cette plante qui généralement pousse au-dessus d'un support, souvent un rocher. Et là, il y a quelques fruits. Alors, il y a beaucoup de fruits, en fait, sur ce plan, mais ils sont petits. Celui-ci est presque prêt à manger. Vous savez, ça fait une chair blanche avec des points noirs ou une chair rose avec des points noirs. Les ro roses, la chair rose est souvent un peu plus goûteuse. Mais ici, on trouve plutôt de la chair blanche. Nous faisons une petite pause du côté du Menam Viewpoint ou un des Menam Viewpoints. Nous sommes à l'arrière de Menam Beach, de Menam, et on voit Copenhagen en face de nous. Également à droite, on voit la baie de Boput, la baie de Bangrak avec le Big Buddha et la pointe qui amène vers l'aéroport. C'est super clair aujourd'hui, ce qui fait que ça nous donne une vue vraiment très détaillée avec plein de couleurs. Alors on est en pleine récolte des durians ici à Koh Samui. Ils sont en train de les charger, de les ramasser. Et regardez comme ils chargent les, les véhicules. Vraiment l'ordre de, de superposition est important pour en mettre le plus possible. Et ça maintenant ça va irriguer tout le reste de la Thaïlande, mais aussi peut-être à l'étranger. Et voilà maintenant la récolte. Alors tout là-haut en haut de l'arbre, je ne sais pas si vous voyez l'agriculteur est perché dans les branches. L'arbre fait au moins je dirais 10-12 mètres de haut. Et en bas, il y a son collègue qui les récupère avec un sac de toile de jute. Je ne vous explique pas la puissance de de ce fruit qui doit faire qui fait entre 4 et 6 kg à hein, cette période de l'année avec un geste tout à fait assuré et là ils sont trois à faire le même geste C'est toujours un spectacle de voir ça. Voilà, quand je dis que c'est la pleine saison. Et ce soir partiront une quinzaine de véhicules chargés comme ça à bloc sur le ferry à destination du continent et ensuite ça sera exporté vers la Chine ou vers le nord de la Thaïlande. Allez, on va vous présenter la traversée de la rivière avec Kung Fu en tête qui a commencé par glisser, maintenant elle la ramène. Alors là, nous avons deux Américaines, une qui vient de s'installer à Koh Samui il y, a, il y a peu de temps, deux mois je crois, et puis sa nièce qui est en vacances, euh, qui nous vient de New York, qui est là jusqu'à demain. On a déjà on a Cognac, a... qui est chef du service euh, des urgences à l'hôpital public de Naton. Derrière, on a Elisabeth qui vient de s'installer, elle vient de Grande-Bretagne, qui vient de s'installer il y a quelques mois maintenant. Euh, ensuite on a Kobe qui est arrivé il y a 5-6 mois. Derrière on a Jerry qui est là depuis une vingtaine d'années. Kun Homme, la compagne de Kobe qui a ramassé des durians tombés de l'arbre. Et puis on a Marc qui a déjà traversé. Personne n'a glissé. D'habitude il y a quelqu'un qui glisse ou qui tombe, c'est amusant. Congratulations, you did it! Yeah, why not? 
Yeah, Elizabeth, bye bye. Bye, Shasha. Okay, you did it. Congratulations, guys. Et voilà, Marc. Ce qui est magique pour cette randonnée, c'est la petite halte que nous faisons à la cascade Mountain Waterfall. Là, je viens de me baigner. Alors, l'eau est légèrement plus fraîche. Et c'est un chouette endroit. On est vraiment dans la jungle. Vous pouvez vous mettre la tête sous la cascade. Voilà, c'est vraiment une belle partie de la randonnée. La vidéo sera courte aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de boulot après mon retour de Bangkok. J'ai pas mal de vidéos à monter. Donc pour aujourd'hui, ce sera une courte vidéo. Et voilà, retour à la case départ depuis le Royal Fan Restaurant. Si vous ne me connaissez pas, c'est vraiment un endroit vraiment très chouette. Après environ 8 km de marche de randonnée, sous un soleil éclatant. Merci d'avoir suivi mon aventure pour cette randonnée du dimanche 17 septembre. Bye bye